जी हाँ क्योंकि उसने बोला कि उसका अलोन टाइम है और वो नहीं चाहते कि कोई और इंटरफेयर करे पर नैना भी कम नहीं है तो उसको फॉलो करते हुए वो भी यहाँ पहुँच ही गई कि बिकॉज शी वॉन्ट्स टू नो नाउ नाउ दैट दे आर फ्रेंड्स शी वॉन्ट्स टू नो कि उसकी लाइफ में और क्या क्या है तो यहाँ आती है तो है तो बहुत थ्रिलिंग सा वो जो कि ये जा कह रहा है बिकॉज गाँव है और थोड़ा अलग रास्ता है तो बट वेन जी फाइनली फाइन जाओ इट्स अ वेरी स्वीट थिंग दैट इज डूइंग अच्छा आने के बाद जो देखा है एक नज़ारा मतलब बच्चों के साथ इतना घुल मिल गए एकदम म्यूज़िक में खोसे गए तो क्या कहेंगे मेरे को हमेशा से ये तो पता था कि म्यूज़िक उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है बट आई थिंक दिस इज़ वेरी स्वीट कि वो स्लम्स में आकर यू नो बच्चों को क्लासेस देता है और म्यूज़िक सीखता है वो बहुत खुश भी लग रहा है फॉर चेंज तो इट्स अ वेरी स्वीट मूव अच्छा करण को लेकर के आपके परसेप्शन काफ़ी अलग थे कि मतलब लाइक बहुत रूड होगा रूड होगा लेकिन यहाँ बच्चों के साथ इतना स्वीट बिहेवियर देख कर तो क्या कहेंगे एक्चुअली रूड होगा अगर वो बहुत इनिशियली वो तो शादी से पहले समझती थी पर बाद में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में वो दोनों आए हैं जहाँ उसे ये तो पता लग गया कि ये दिल का साफ है हाँ उसके सामने अभी वो रूड और कोल्ड ही बिहेव करते हैं बट अभी रिसेंटली दोस्ती हो गई है तो थोड़ा वॉम्थ भी देखने को मिला बट दिस इज़ मतलब नैना के लिए ये साइड बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि वो हंस रहा है खेल रहा है ही इज़ इन्जॉइंग इज म्यूज़िक एंड विद द किड्स अच्छा कहीं ना कहीं करण ने एक बार महसूस किया कि कोई तो है देख रहा है और आप छुप गए थी छुप कैसे मतलब गाने में जब वो इतना ज़्यादा यू नो उसके अंदर इंग्रॉस था तो एक मोमेंट आया जहाँ उसे लगा कि यू नो बहुत ही फिल्मी चीज़ है कि आपको आहट होती कि कोई है मेरा बट मैं उसी टाइम छूट गई मैंने नहीं पता लगा ओके लास्टली फैंस ये कहना चाहूँगी कि आर शो इज़ डूइंग रियली वेल अभी तो रिसेंटली रेटिंग्स भी आए गए हैं दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लव फॉर सॉफी मैन फॉर नायर फॉर नैना फॉर एवरी बॉडी फॉर दैट मैटर प्लीज़ कीप लविंग अस वी आर गिविंग आर बेस्ट आप भी हमें थैंक यू सो मच